ছিল সেটা হচ্ছে যে এখানে বিচারক একটি উদাহরণ দেখাতে যে বলেছেন যে ওনা উনি একটি মামলা বিচার কাজের সময় ওনার কিছু ডকুমেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে সেই হিসাবে উনি একটি বিষয় বলেছেন যে আমার তখন মনে হয়েছিল যে নুসরাতের মতো গায়ে আগুন দিয়ে আমি মানে আত্মহত্যা করার মতো তারিখটা চেষ্টা করতে পারি আপনি বাদী পক্ষের উকিল এখানে উনি বিচারক হিসাবে কি উনি এই জিনিসটা বলতে পারে যে আমার মনে হয়েছিল ওই ঘটনার পর নুসরাতের মতো আগুন দিয়ে আমি আমাকে আত্মহত্যা করতে পারি এর মাধ্যমে কি উনি কি বলতে চাচ্ছে যে নুসরাত আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করার কোনো চেষ্টা করেছে আপনারা বাদী পক্ষের উকিল হিসাবে ওনার কাছে এরকম কোনো প্রেয়ার দেবেন কিনা যে এই বিষয়টা আপনি বলতে পারেন চলমান অবস্থা আসলে আপনারা জানেন যে এটা একটা সাব জুডিস ম্যাডার আদালতে বিচারাধীন আছে বিচারক যেটা তিনি বলেছেন সেটা তিনি ভালো জানেন তবে আমরা মনে করি এটা নুসরাতের মার্ডার কেসের ক্ষেত্রে বিচারের ক্ষেত্রে রায়ের ক্ষেত্রে আসামিদেরকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে এটার কোনো প্রভাব পড়বে না কারণ কারা নুসরাতকে হত্যা করেছে সেই বিষয়টা আমরা আদালতে দিবালোকের মতো প্রমাণ করেছি এবং মামলা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ এই মামলা আমি আপনাদেরকে শুধু বলি আপনারা এখানকার ফ্রেনির মানুষ সবাই আমাদেরকে চেনেন আমরা দীর্ঘদিন ছাত্র রাজনীতি করার কারণে আমরা মামলা মকদ্দিমায় আসামি হয়েছিলাম আইনজীবীও আছি আমাদের এই দীর্ঘ আদালত অঙ্গনে আমাদের আসামি এবং আইনজীবী মিলায় প্রায় আমরা চল্লিশ বছর যাতায়াত করি এই হত্যাকাণ্ডের মতো এত প্রি প্ল্যান হত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ডের মতো এত সুষ্ঠ সুন্দর তথ্য উদ্ঘাটনের হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের দ্বিতীয় তিন নজির নেই এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে এখানে কোর্ট যেটা বলেছেন সেটা কোর্ট তার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করেছেন তবে এটা রায়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়বে না उपस्थापन करपत्ति मोरबार जो विषय से देखे जिज्ञासा যে ডাইং ডিক্লারেশনের সম্বন্ধে কোনো তথ্য এ জারে আছে কি বা সে অ্যাম্বুলেন্সে করে একটা অডিও একটা ধারণ করেছিলেন বাদী সেই সম্পর্কে কোনো কিছু আছে কি ওনার বলছেন নাই এবং এই মামলা আরেকটা যে গুরুত্বপূর্ণ একটা যে সাক্ষী যে এ জারে চার নম্বর সাক্ষী যে নাসির সুলতান নিশাদ বলে একজনকে দাবি করা হচ্ছে বাদী এবং বাদী বলছেন আমি বা ভিক্টিমের কাছে শুনে এই মামলাটা করছি সেখানে আয়োগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নাসির সুলতানা নিশাদ নামে কোনো সাক্ষী আপনি তদন্ত পেয়েছেন কিনা উনি মনে পান যে নিশাদকে আমি ডেকে নিয়ে গেলাম যে নিশাদকে মার্সে বলে দাবি করা হচ্ছে সেই নিশাদের কথায় যে এজারে যে নিশাদের কথা বলা হচ্ছে সেই নিশাদকে এই মামলা চাষ করা হয় ধন্যবাদ আসামে রুল আমিন যিনি সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওনার একটা ওই সাধারণ স্বামী সাজনাকে একটা কথা কথনের অডিও রেকর্ড ছিল এটা যদিও এটা একজিবিট ডকুমেন্ট হয় না তারপরও উনি কোর্টে এটা একজিবিট করাইছেন সেখানে দেখা গেছে রুল আমিন বলতেছে রুল আমিনকে সাজারুল হোসেন স্বামী বলছে ফোনে যে আমি আমার তো বাড়িতে আসছে কি না তখন রুল আমিন সাহেব বলছেন এখন দলীয় প্রোগ্রাম থাকলেও তোমার পরীক্ষা তোমার পরীক্ষা নষ্ট করে তুমি আজ করো এই এই দুইটা লাইন কিন্তু দেখা গেল চাষিদের মূল যে পিভিআই এটা এটা অনেক কিছু লিখছে যাক এটা আমরা কন্ট্রাডিক করি কন্ট্রাডিক করলেও যেহেতু আজকে ওই পূর্ণাঙ্গ যারা হয় নাই কালকে ওনাকে পূর্ণাঙ্গ যারা করা হবে আবার আদার প্রসঙ্গ যারা করা হবে যাক এনি আমার আপনি যে কথাটি বলেছেন স্বামীর সাথে তো জীবন নামের একজন সাথে হ্যাঁ জীবন নামের একজনের কথা হচ্ছে যে জীবন নামে একটা অডিও এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে আমাদের কোর্টে সে জীবন এই মামলা আসামিও নাই এই মামলা সাক্ষীও নাই এখন জীবনটা কি কোথা থেকে কীভাবে আইলো আমদানি করা হইলো তবে একটা কথা আছে উনি আরও অনেকের অডিও নিছেন কিন্তু মাত্র সেখানে রুলামিনের একটা দুই লাইনের এটা ইয়াদার শুনেছেন এটা ভিন্ন পর্যন্ত আর জীবন বলতে কোনো লোক আসামিও নাই সাক্ষীও নাই
আপনারা জানেন যে সানসুল্লকর নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলাটি সারা বাংলাদেশের একটা আলোচিত হত্যা মামলা এই হত্যা মামলাকে আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করেছে আজকে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা যিনি এই মামলার এক নম্বর নম্বর সাক্ষী এবং এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী তিনি তার তদন্তকালে এই মামলার ঘটনাস্থল ঘটনাস্থলের প্রবাহ চিত্র সাক্ষীদের ওয়ান সিক্সটি ওয়ান যে সমস্ত আসামিরা ওয়ান সিক্সটি ফোর করেছে ওয়ান সিক্সটি ফোর যে সাতজন সাক্ষী ওয়ান সিক্সটি ফোর করেছে সেই সাতজনের ওয়ান সিক্সটি ফোর সহ সার্বিক ব্যাখ্যা তিনি আদালতে উপস্থাপন করেছেন এবং এই মামলায় মামলার তদন্তারে কারিগর কর্তৃপক্ষ পিবিআই কর্তৃপক্ষ একটা নতুন পদ্ধতি নতুন পদ্ধতিতে এই মামলার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আদালতে ঘটনার পরপরই আসামিদের কথোপতনের সিডি এবং এই এক আসামি অপর আসামির সাথে কথোপতনের সিডি মামলার যে ভিক্টিম নুসরাত জাহান রাফি ঘটনার পরপরই ডাক্তারদের জিজ্ঞাসাবাদে এবং তার ভাই এজাহারকারী মাহমুদ হাসান নোমানের জিজ্ঞাসাবাদে হর্তাকারীরা কারা কাদের কারায় তাকে হর্তা করেছে এই বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বিষয়গুলো আসামি শামীমের মোবাইলের ফরেন্সিক রিপোর্টে যে কথোপতনের সিটি পাওয়া গেছে সেটি আজকে আয়ু সাহেব আদালতে প্রদর্শন করেছে এবং প্রদর্শনের আগে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ পিপি এবং এজাহারকারী পক্ষে আমরা আদালতে দরখাস্ত দিয়েছি যে এই নারকি এই হর্তাকাণ্ডটি আলোচিত যে হর্তাকাণ্ড নুসরাত জাহান রাফিকে কারা পরীক্ষার হল থেকে সাদের উপর ডেকে নিয়েছে কারা ক্যারোসিন ঢেলেছে কারা ম্যাচ লেগে ম্যাচের কাঠি দিয়ে আগুন ধরিয়ে তার গায়ে আগুন ধরিয়েছে এই বিষয়টি আমরা আদালতে আগেও বলেছি এবং সাক্ষীদের মাধ্যমে আদালতে উপস্থাপন করেছি আজকে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পিবিআই ইন্সপেক্টর জনাব শাহ আলম সাহেব তিনি এই তার সাথে এই মামলা তদন্তকালে যে সমস্ত তথ্য উপাত্ত পেয়েছেন যে সমস্ত কথোপতন পেয়েছেন রেকর্ড পেয়েছেন সেগুলো আদালতে ভিডিও প্রজেক্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন আদালত এবং আদালতে এই আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ এবং আমরা এজাহারকারী পক্ষ রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ফিফি সকলে আমরা এটা এবং আমাদের আপনারা যারা মিডিয়া কর্মী আছেন সকল সাংবাদিকরা এটা আপনারা মিডিয়া কর্মীরা প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখেছেন আপনারা অন্তত এইটুকু দেখেছেন যে এই নুসরাত জাহান রাফি আত্মহত্যা করেনি তাকে হত্যা করেছে হত্যার পরে হত্যাকাণ্ডের মূল আসামি উল্লাস করে তার বন্ধু জীবনের সাথে কি কথোপতন বলেছে সেটাও আপনারা দেখেছেন সুতরাং আজকে পিবিআই কর্মকর্তা সালাম সাহেবরা বিশেষ করে পিবিআই কর্তৃপক্ষ এই মামলার তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ নতুন প্রযুক্তির বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসামিদের কথোপতন ঘটনা স্থির চিত্র ঘটনা প্রবাহের টোটাল মানচিত্র এই ঘটনার টোটাল যেই আপনার সচিত্র প্রতিবেদন আদালতে জমা দিয়েছে এবং এই জমা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে এই আসামিরা এই মামলার ভিক্টিম নুসরাত জান রাফিকে ক্যারোসিন ডেলে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে এটা আত্মহত্যা নয় আমার বিশ্বাস এটা আদালতের কাছে আপনাদের কাছে আইনজীবীদের কাছে এবং আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত দেশবাসীর কাছে এটা পরিষ্কার হবে যে এই আসামিরা নুসরাত জান রাফিকে তার ক্যারোসিন ডেলে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে সিরাজুদ্দুল্লাহর নির্দেশে সিরাজুদ্দুল্লাহর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের জন্য আগামী কালকে আপনারা জানেন আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ আজকে আদালতে মামলার তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ পিবিআই কর্মকর্তা যে সমস্ত সিডি এবং ভিডিও আদালতে উপস্থাপন করেছেন সেইগুলো ওনারা নকল নিতে আদালতের কাছে আবেদন করেছেন আমরা আদালতকে বলেছি যে যেহেতু এগুলো সিডি এবং এগুলো রেকর্ডিং এগুলো যদি রেকর্ডিংয়ের জন্য এগুলো যদি কপি করার জন্য দেয়া হয় তাহলে এটা ডিভাইসটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং এই সিডিগুলোর সমস্ত লেখাগুলো ডিলিট হয়ে যেতে পারে সেই জন্য আমরা আদালতে বলেছি যে যতবার দরকার হয় আসামি পক্ষের আইনজীবীরা সত্য উদ্ঘাটনের জন্য ততবার আদালতে এই ভিডিও দেখবেন কিন্তু এখান থেকে কপি সংগ্রহ করা যাবে না যদি কপি সংগ্রহ করতে হয় এই অডিও ভিডিওর কপি ওনারা নিতে হয় তাহলে আদালতে প্রদর্শিত ছবি থেকে ওনারা ওনাদের মোবাইলে রেকর্ড করে এগুলো নিয়ে যাবেন আর আগামী কালকে আজকে এই মামলায় আপনারা জানেন যে আমাদের আজকে তিন দিন আজকে এই মামলার সাতত্রিশতম কার্য দিবস এই সাতত্রিশতম কার্য দিবসে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা শাহ আলম সাহেব যথার্থভাবে তার তদন্তকালের সব কিছু আদালত উপস্থাপন করেছেন আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ আজকে জেরা শুরু করেছেন চৌদ্দ জন আসামি পক্ষে একজন আইনজীবী ঢাকা থেকে আগত জনাব ফারুক সাহেব তিনি যারা করেছেন এবং আর দুইজনের পক্ষে আমাদের এখানকার সিনিয়র আইনজীবী জনাব কামরুল হাসান সাহেব যারা করবেন আগামী কাল আসামি পক্ষের আইনজীবীগণ সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে আয়োগকে ক্রস করবেন মামলায় যারা করবেন এই যারার সময় যদি ওনাদের দরকার হয় আবার ওনারা এই সিডিগুলো এই ভিডিওগুলো ওনারা আবার দেখতে পাবেন এবং সেটা প্রদর্শনীর মাধ্যমে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ ওনাদেরকে দেখাবেন আদালতে উপস্থিত
উপস্থাপন করবেন আদালতে উপস্থিত আপনারা সাংবাদিক ভাইরা এবং আমাদের আইনজীবী বিন্দ সকলে সেটা দেখতে পাবে আমার তখন মনে হয়েছিল যে নুসরাতের মতো গায়ে আগুন দিয়ে আমি মানে আত্মহত্যা করার মতো তারিখটা চেষ্টা করতে পারি আপনি বাদী পক্ষের উকিল এখানে উনি বিচারক হিসাবে কি উনি এই জিনিসটা বলতে পারে যে আমার মনে হয়েছিল ওই ঘটনার পর নুসরাতের মতো আগুন দিয়ে আমি আমাকে আত্মহত্যা করতে পারি এর মাধ্যমে কি উনি কি বলতে চাচ্ছে যে নুসরাত আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করার কোনো চেষ্টা করেছে আপনারা বাদী পক্ষের উকিল হিসাবে ওনার কাছে এরকম কোনো প্রেয়ার দিবেন কি না যে এই বিষয়টা আপনি বলতে পারেন চলমান অবস্থা আসলে আপনারা জানেন যে এটা একটা সাব জুডিস ম্যাডার আদালতে বিচারাধীন আছে বিচারক যেটা তিনি বলেছেন সেটা তিনি ভালো জানেন তবে আমরা মনে করি এটা নুসরাতের মার্ডার কেসের ক্ষেত্রে বিচারের ক্ষেত্রে রায়ের ক্ষেত্রে আসামিদেরকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে এটার কোনো প্রভাব পড়বে না কারণ কারা নুসরাতকে হত্যা করেছে সেই বিষয়টা আমরা আদালতে দিবালোকের মতো প্রমাণ করেছি এবং মামলা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ এই মামলা আমি আপনাদেরকে শুধু বলি আপনারা এখানকার ফ্রেনির মানুষ সবাই আমাদেরকে চেনেন আমরা দীর্ঘদিন ছাত্র রাজনীতি করার কারণে আমরা মামলা মকদ্দিমায় আসামি হয়েছিলাম আইনজীবীও আসি আমাদের এই দীর্ঘ আদালত অঙ্গনে আমাদের আসামি এবং আইনজীবী মিলাই প্রায় আমরা চল্লিশ বছর যাতায়াত করি এই হত্যাকাণ্ডের মতো এত প্রি প্ল্যান হত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ডের মতো এত সুষ্ঠ সুন্দর তথ্য উদ্ঘাটনের হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের দ্বিতীয় দিন নজির নেই এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে এখানে কোর্ট যেটা বলেছেন সেটা কোর্ট তার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করেছেন তবে এটা রায়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়বে না মামলার তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ মোট বিরানব্বই জনকে সাক্ষী করেছিলেন একজন সাক্ষী এস আই শামসুর রহমান তিনি দুই জায়গার সাক্ষী অর্থাৎ পোস্টমর্টামেরও সাক্ষী তিনি আবার সুরথাল রিপোর্টেরও সাক্ষী এই জন্য উনি একবার সাক্ষী দিয়েছেন এই জন্য আর ওনার সাক্ষীর দরকার হয় নাই এই মামলায় মোট সাক্ষী ছিল বিরানব্বই জন একজন শামসুর রহমান এস আই তিনি দুইবারের দুইটা তালিকা সাক্ষী ছিলেন এই জন্য উনি একবারে জবানবন্দি দিয়ে গেছেন সেই হিসেবে মামলার সাক্ষী হচ্ছে এখন একানব্বই জন এই একানব্বই জনের মধ্যে আপনারা জানেন মেডিকেল বোর্ডে ডাইন ডিক্লারেশনের সময় যারা দস্তখত করেছেন এবং যারা মৃত্যু সনদ ইস্যু করেছেন সেখানে প্রধান কর্মকর্তা ডাক্তার যিনি প্রধান ইস্যুকারী তিনি দস্তখত করেছেন অন্যরা শনাক্ত করেছেন আপনারা আপনার এটুকু আমরা বলতে পারি যে একানব্বই জন সাক্ষী এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটা স্তরে স্তরে সাক্ষী বিশেষ করে কারা তেল কিনলো কে তেল বিক্রি করলো কারা বোরকা কিনলো কারা বোরকার টাকা দিল কোন দোকানদার কেরোসিন মেপে দিলেন কার থেকে পলিদিন কিনলেন কে ঘটনার সময় নুরুদ্দিনকে পালিয়ে যাতে দেখলেন সকল সাক্ষী ইনশাআল্লাহ আদালতে সঠিকভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছে বাদী পক্ষ হিসাবে আমরা মনে করি যে আমরা ইনশাআল্লাহ এই মামলায় ন্যায় বিচার পাবো এবং হত্যাকারীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবে এটা আমরা প্রত্যাশা করি আসামিদের কথোপথন এই প্রথম বিডিও প্রজেক্টের মাধ্যমে আদালতে উপস্থাপিত হলো এবং হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হলো আপনাদের